Welcome back to my MSI Math Technical Channel. MSI Math Technical Channel. Today we will talk about the Jamiti Shomathan lecture. So, by the way, let's start. This is the first lecture. Ostom Sranir, Chotur Buj Ankhon, Adhaya Ardoshamik Dui, Shomopoddo, Jamiti Number Terror Ko. That's why we have the number of number of number. So, by the way, we have the comment box. So, we have the number of Ardoshamik Dui and Shokul Jamiti Gula Shomathan. So, we have the number of number of Ardoshamik Dui and Shokul Jamiti Gula. এই জ্যামিতিগুলো সবগুলো সমাধান করে দেব অর্থাৎ পুরো অধ্যায়টি আমরা সমাধান করে দেব পর্যায়ক্রমে তো আশা করছি তোমরা অবশ্যই এই অধ্যায়ের সম্পূর্ণ জ্যামিতির যে সমাধান এগুলো তোমরা দেখবে আমরা আজকে শুরু করেছি 13 নম্বরের ক দিয়ে আমরা তিনটি প্রশ্ন সমাধান করব আজকে ক খ এবং গ নম্বর তো প্রথমে আমরা ক নম্বর সমাধান করছি তো এখানে 13 নম্বরের ক এর যে প্রশ্নটি আছে চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 3 সেমি 3.5 45 ডিগ্রি চতুর্ভুজ অঙ্কন করো তো এই প্রশ্নের আলোকে আমরা কিভাবে আমরা চতুর্ভুজটি অঙ্কন করব এটি আমি তোমাদের বলে তো দেখাবো তো খুব সহজেই তোমরা শিখে নিতে পারবে যারা তোমরা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী আছো জেএসসি এবং জেডিসি পরীক্ষার্থী যারা আছো তোমরা তোমাদের জন্য অনেকটা সহজ হবে অতি সহজেই তোমরা এটা করে নিতে পারবে তো এখন আমরা এটা এই প্রশ্নটির থেকেই আমরা এখন সমাধান করব তো প্রথমে আমরা বিশেষ নির্বাচনটি লিখে নেব বিশেষ নির্বাচনটি লিখে নেওয়ার পরে আমরা এই যে চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এবং একটি কোণ দেওয়া আছে এটি অঙ্কন করব করে আমরা এই জ্যামিতির যে চিত্রটি এটি আমরা অঙ্কন করব তো দেখো আমরা প্রথমে কি করব বিশেষ নির্বাচনটা লিখে নেব বিশেষ নির্বাচন আমরা এখানে বিশেষ নির্বাচনটি লিখে নিয়েছি তো তোমরাও খুব সুন্দর করে বিশেষ নির্বাচন লেখা আসলে খুবই সহজ এটা কঠিন কিছু নয় আমাদের উদ্দীপকের যে প্রশ্ন থাকে সেখান থেকে লিখে নিতে হয় তো মনে করি চতুর্ভুজের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে এখানে এ সমান তিন সেন্টিমিটার বি সমান তিন দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এবং সি সমান দুই দশমিক আট সেন্টিমিটার ও ডি সমান থ্রি সেন্টিমিটার বা তিন সেন্টিমিটার যেখানে দেওয়া আছে এগুলো এবং একটি কোন এক সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তো আমাদের এখানে এবং একটি কোণ দেওয়া আছে আমরা এখানে এই একটি কোণ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি দেওয়া আছে চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে তো এই প্রশ্নের আলোকে আমরা কি করবো চতুর্ভুজটি অঙ্কন করবো এ সমান তিন সেন্টিমিটার ধরে নিয়েছি বি সমান তিন দশমিক পাঁচ সি সমান দুই দশমিক আট এবং ডি সমান তিন সেন্টিমিটার এবং এক সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ ধরে নিব নেওয়ার পরে আমরা কি করবো চতুর্ভুজটি অঙ্কন করব তো আমরা এই যে এ সমান এ তিন ধরেছি বি সমান তিন দশমিক পাঁচ ধরেছি সি সমান দুই দশমিক আট ডি সমান তিন এবং এক সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এই আমরা এই চারটি বাহুর যে দৈর্ঘ্য এই চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা অঙ্কন করে নেব স্কেলের মাপে এ সমান তিন সেন্টিমিটার নেব স্কেলে যে ছোট অংশের যে দাগাঙ্কিত অংশ আছে এই ছোট অংশের দাগাঙ্কিত অংশ থেকে আমরা এটা করে ফেলবো তারপরে তোমরা এই যে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই যে ছোটো ছোটো অংশগুলা এগুলোকে বলা হচ্ছে সেন্টিমিটার এই যে ছোট ছোটো ছোটো অংশগুলো আছে এক থেকে এই যে শুরু করে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এগুলো হচ্ছে সেন্টিমিটার তো এই মাপ অনুযায়ী আমরা কি করব এই মাপ অনুযায়ী আমরা এই সমান তিন সেন্টিমিটার বি সমান তিন দশমিক পাঁচ সি সমান যে মান ডি সমান এবং এক সমান যে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এগুলো আমরা এখন সবগুলাই কি করব অঙ্কন করে নেব তো খুব সহজেই অঙ্কন করে নেব দেখো তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য অলরেডি নিয়ে ফেলেছি তো কিভাবে নিয়েছি দেখো এ সমান আছে তিন সেন্টিমিটার তো আমরা এখানে যে স্কেলে এই যে দাগ বরাবর বসিয়ে এ সমান তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এ সমান আমরা এই যে এখানে এক থেকে শুরু করে তিন সেন্টিমিটার পর্যন্ত এটা আমরা নিয়েছি এটা হলো প্রথমটা এ সমান তিন সেন্টিমিটার বি সমান তিন দশমিক পাঁচ তো এই যেখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে বি সমান আমরা তিন দশমিক পাঁচ তিনের পরে আরও হাফ মানে আরও এই অর্ধেক নিয়েছি তো সাড়ে তিন সেন্টিমিটার তো আমরা এটা বি সমান কত নিয়েছি এই তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে বি সমান এই সাড়ে তিন সেন্টিমিটার এরপরে হচ্ছে সি সমান ছিল আমাদের দুই দশমিক আট তো দুই দশমিক আট পর্যন্ত নিয়েছ আর দুই এর পরে আমরা দুইটি সুদ বাকি রেখে আমরা আট ঘর পর্যন্ত নিয়েছি এরপরে হচ্ছে ডি সমান আমরা নিয়েছি কত তিন সেন্টিমিটার তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে বি সমান তিন সেন্টিমিটার নিয়েছি এখানে একটি কোন অঙ্কন করতে হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন তোমরা দুইভাবে নিতে পারবে এক হচ্ছে চাঁদার সাহায্যে নিতে পারবে আর দুই নম্বর হচ্ছে তোমরা কম্পাস দিয়েও করতে পারবে আমি তোমাদেরকে কম্পাস দিয়ে করে দেখাচ্ছি তোমরা কিভাবে কম্পাস দিয়ে এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনটি অঙ্কন করবে সেটা আমি তোমাদের এখন দেখাচ্ছি তোমরা খুব সহজে নিতে পারবে তো এখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন অঙ্কন করার জন্য প্রথমে আমরা একটি নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন করব তো নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন করার পরে আমরা এই কোনটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করলে কি হয়ে যাবে আমাদের পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন চলে আসবে তো এখানে আমরা যে মাপটা দিয়ে এইভাবে বৃত্তচাপটা নিলাম এই ঠিক একই মাপটা নিয়ে
নেব তো নেওয়ার পরে এরকম করে নেওয়ার পরে আমরা ছেদবিন্দু বরাবর কি করব সোজা স্কেল বসিয়ে আমরা সোজা এই রেখাটাকে ছেদবিন্দু বরাবর টান দেব তাহলে আমাদের এখানে একটি 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হবে তো 90 ডিগ্রি কোণকে আবার যদি আমরা সমান্তরাল ভাবে ভাগ করি তাহলে সেখানে 45 ডিগ্রি কোণ হয়ে যায় তো সেই জন্য এই কাজটা করছি দেখো এখানে কি হলো এখানে কিন্তু 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হলো এখন আমরা লাগবে আমাদের 45 ডিগ্রি তো আমরা করলাম কত মানে 90 ডিগ্রি তো এখন আমরা 90 ডিগ্রি কোণটাকে সমান্তরাল ভাবে আবার কি করব ভাগ করে নেব তো এরকম করে আইডিয়া করে এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ না এরকম করে আইডিয়া করে যেন দুই পাশ থেকে ছেদ করে এরকম করে আইডিয়া করে নেওয়ার পরে এই এই পাশ থেকে একবার এই মাপটাকে আর পরিবর্তন করা যাবে না এই মাপটা আবার এই পাশ থেকে নিতে হবে নেওয়ার পরে এরকম করে কি করতে হবে এই বৃত্ত চাপ আঁকতে হবে তো বৃত্ত চাপ আঁকার পরে যে ছেদ বিন্দু হবে এই ছেদ বিন্দু বরাবর আবার স্কেল বসে সোজা টান দিলে সেটা হয়ে যাবে কত ডিগ্রি এটা হয়ে যাবে এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তো এই যেখানে আমরা খুব সুন্দর করে কী করলাম নব্বই ডিগ্রিকে সমান দুই ভাগ ভাগ করে দিলাম এটাও হয়ে গেল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ আবার এটাও হয়ে গেল কত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ যে কোনো এক পাশের কোণ থেকে আমরা এই চিত্রটি এখন অঙ্কন করব তো আমরা এখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করলাম চারটি বাহু ছিল চারটি বাহু নিলাম এবার আমাদের চতুর্ভুষ্টি অঙ্কন করতে হবে তো দেখো এবার আমরা চতুর্ভুষ্টি কিভাবে অঙ্কন করছি তো এখন আমরা চিত্রটি অঙ্কন করব তো চিত্রটি অঙ্কন করার জন্য আমরা যে কোনো একটা প্রথমে কিনে নেবো রাশি নেব বা রেখে নেব আমরা এখান থেকে শুরু করছি তোমরা দেখো আমরা যে কোনো একটা কিনলাম এখানে যে কোনো একটা রাশি নিলাম এইটার আমরা নামকরণ করে দেব বি এবং ই তো আমরা এখানে নামকরণ করে দিচ্ছি তোমরা দেখো আমরা নামকরণ করে দিলাম বি এবং ই এবার বি ই রেখাংশ থেকে আমরা এখন বি ই রেখাংশ থেকে বি বাহু সমান করে আমরা এই যেখানে বি বাহু আছে আমাদের তিন দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার তোমরা যে কোনো রেখাটাই নিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই তো আমরা এখানে বি বাহু সমান করে কী করবো বিশি অংশ কেটে নেব তো বিশি অংশ কেটে নেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা কী করবো বিশি অংশ কেটে নেব খেয়াল করো সবাই তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে তো আমরা এখানে কী করলাম বিশি অংশ এই বিশি অংশ কেটে নিলাম এবার বিশি রেখাংশের বি বিন্দুতে আমরা কি করব এই যে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ আমাদের ছিল এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণটা আমরা অঙ্কন করব দেখেন এইভাবে সূক্ষ্ম মাপ করে তোমরা কোনটি পরিমাপটা নিবে প্রথমে এইভাবে ব্যাস নেওয়ার পরে এইখানে তোমরা এই ব্যাসটি আগে অঙ্কন করবে এই অঙ্কন করার পরে তারপরে তখন তোমরা এই এরকম করে নেওয়ার পরে বৃত্তচাপ প্রথমে বৃত্তচাপ আঁকবে বৃত্তচাপ আঁকার পরে ঠিক একই নিয়মে এই যেভাবে তোমরা আবার ব্যাস নিতে ব্যাস নেওয়ার পরে এ পাশ থেকে তোমরা এখানে এই কম্পাসটি বসিয়ে এইভাবে আবার এখানে এই ব্যাসটা নিবে ব্যাসটা নেওয়ার পরে এখন সোজা কী করবে উপরের দিকে টান দিবে তাহলে তোমাদের কোনটি কাঙ্ক্ষিত যে কোন সেই কোনটি হয়ে যাবে তো এইভাবে স্কেল বসিয়ে তোমরা সোজা উপরের দিকে টান দিবে তো এখানে আমরা কী করলাম বি বিন্দুতে সি বি এফ কোন এঁকে ফেললাম এটা নামকরণ করে দিলাম আমরা এফ তাহলে যে কোনো রেখাংশ বি ই নেই বি থেকে বি বাহু সমান করে বিসি রেখাংশ কেটে নেই বিসি রেখাংশের বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে সি বি এফ কোন আঁকে এবার বি এফ রেখাংশ থেকে এ বাহু সমান করে আমরা কি করব এ বি অংশ কেটে নেব তাহলে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এর এর পরিমাণটা আমরা নিচ্ছি যেখানে এর পরিমাণটা এভাবে নেওয়ার পরে এই বি বিন্দু থেকে আবার কী করবো আমরা এখানে এই এর পরিমাণটা এভাবে কেটে নিলাম তো কেটে নেওয়ার পরে এটা নামকরণ করে দিলাম এ বিন্দু এবার এ ও সিকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে ডি ও সি এর সমান ব্যাস অর্থ নিয়ে আমরা বি যে পাশে বি বিন্দু অবস্থিত এর বিপরীত পাশে দুটি বৃত্তচাপ আঁকব তো প্রথমে আমরা কী করবো ডি এর সমান ব্যাস অর্থ নেবো তাহলে এই পাশে আমাদের ডি ডি এর সমান ব্যাস অর্থ নেই এ বিন্দু থেকে আমরা কী করবো একটি বৃত্তচাপ আঁকবো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে আমরা এখান থেকে নিচ্ছি এইভাবে বৃত্তচাপ আঁকার পরে এরপরে তোমরা কী করবে সি এর সমান ব্যাস অর্থ নেবে তো এখানে আমরা ডি এর সমান ব্যাস অর্থ নিলাম এরপরে আমরা এখন সি এর সমান ব্যাস অর্থ দেবো নেওয়ার পরে এই সি বিন্দু থেকে আবার কী করবো এ পাশে একটি বৃত্তচাপ আঁকবো তো এইভাবে আমি কী করলাম বৃত্তচাপ এঁকে দিলাম তো মনে করলাম এরা পরস্পর কী হলো ডি বিন্দুতে ছেদ করলো তো এখানে আমরা ডি বিন্দুর নামকরণ করে দিলাম এখন আমরা দুটি রেখা যোগ করে দেবো অর্থাৎ এ সি ডি এবং এ ডি যোগ করে দেব তাহলে আমাদের যে চতুর্ভুজ সেটি হয়ে যাবে তো এখানে খুবই সহজ তোমরা অত্যন্ত সহজভাবেই তোমরা এগুলো করতে পারবে কোনো সমস্যা হবে না আশা করি তোমাদের একবার দেখলে ভালো করে তোমরা সহজেই এইগুলো করতে পারবে তো এখন আমরা এখানে কী করলাম এ ডি এবং সি ডি যোগ করে দিলাম এরপরে এই হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে চতুর্ভুজ অঙ্কন করতে বলেছিল সেটি হয়ে গেল অর্থাৎ এ বি সি ডি একটি উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ তা আমি একটু বর্ণনাটা খুব সুন্দর
এটা হলো বি বাহু এটা আমরা বি বাহু দিয়েছি এটা নিয়েছি আমরা এ বাহু আর এটা নিয়েছি আমরা ডি বাহু আর এটা হলো সি বাহু তো যে কোনো রেখাংশ বি ই নেই বি ই রেখাংশ থেকে বি বাহু সমান করে বি সি অংশ কেটে নেই বি সি রেখাংশের বি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এক্স কোণের সমান করে যথাক্রমে সি বি এফ কোণ আঁকি এবার বি এফ রেখাংশ থেকে এ বাহু সমান করে এ বি অংশ কেটে নেই এবং এখন এ ও সিকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে ডি ও সি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে যে পাশে বি বিন্দু অবস্থিত এর বিপরীত পাশে দুটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকি মনে করি বিদ্যুৎ চাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে এখন এ ডি ও সি ডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি একটি উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ তারপরে যদি তোমাদের সমস্যা হয় তা আমি নিচে লিখে দিচ্ছি যেন তোমরা এই লেখাগুলো দেখেও খুব সহজেই এই বর্ণনাগুলো করতে পারো তো এখানে অঙ্কনটি লিখে দিয়েছি তোমরা আশা করছি এখান থেকে খুব সহজে নিতে পারবে এই অঙ্কনটি তো এখানে অঙ্কন খুব সুন্দর করে যে কথাগুলো একটু আগে আমরা বললাম ওই কথাটি আছে এখানে যে কোনো রাশি বি ই নেই বি ই থেকে বি এর সমান করে বি সি অংশ কেটে নেই বি সি রেখাংশের বি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এক্স কোণের সমান করে যথাক্রমে সি বি এফ কোণ আঁকি বি এফ থেকে এর সমান করে এ বি অংশ কেটে নেই এ ও সিকে কেন্দ্র করে যে পাশে বি বিন্দু এটি অবস্থিত এর বিপরীত পাশে সি ডি ও সি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে দুটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকি মনে করি বিদ্যুৎ চাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে এখন এ ডি সি ডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ এইভাবে তোমরা বর্ণনাগুলো খুব সহজে মনোযোগ সহকারে একটু যদি চিত্র দিকে লক্ষ্য করে দাও তাহলে তোমাদের অনেক সুন্দর হবে তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে তোমাদের এ ধরনের চিত্র অঙ্কন করতে আর কোনো সমস্যা হবে না তো ধৈর্য সহকারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানিয়ে জানাবে আরও যদি কোনো বিষয় জানার থাকে সেটিও তোমরা জানাতে পারো আর ধৈর্য সহকারে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং সবার মাঝে শেয়ার করবে তো যাই হোক আজকের দিনটি সবার ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে শেষ করতে হচ্ছে খোদা হাফেজ পরবর্তী লেকচার দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ আমরা এই অধ্যায় থেকে আরও খ এবং গ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব।